Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, un conflit foncier crée le désordre dans le département de Dibiankouma. Après plus de cinq mois, les deux parties dans l'esprit du vivre ensemble cherchent des solutions. Et puis hors de chez nous, plus de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités belges au, au port d'Anvers. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Depuis plus de cinq mois, les populations de Santa dans le département de Biancouma, dans l'ouest du pays, ne sont pas en paix. À l'origine de cette mésentente, un conflit foncier lié au déguerpissement de plusieurs planteurs de leurs terres. Pour mettre donc fin à ce désaccord, les deux parties se sont retrouvées en vue de trouver une solution en présence de notre reporter Georgette Ido Fofana. Un conflit foncier oppose les populations de la sous-préfecture de Santa dans le département de Biancouma à un fils du dit village. Un conflit dû au déguépissement de plusieurs planteurs, parmi lesquels Tonga Touré, non voyant. La plantation qu'il a récupérée, c'est une plantation d'héritage. C'est une plantation que notre père nous a laissée. Moi, j'aimerais que chacun, parce que lui, il est là-bas, il a une parcelle qui est au moins 6 hectares. Qui il récupère pour lui et laisser pour les autres. Comme lui, ils sont nombreux ces planteurs halogènes et autochtones qui ont été déguerpis d'une plantation de 189 hectares sans être dédommagés. Une situation qu'ils dénoncent. Il s'en va faire les faux papiers pour venir nous intimider, pour venir dire que si vous rentrez là-bas, là, vous allez faire la prison. Bon, au fait, nous, nous sommes les villageois. On a peur. On est là, on souffre cruellement. Jusqu'à aujourd'hui, celui qui crée cacao. Bon, on a fait un coup pratique. C'est ça qu'il joue, il a envoyé 40 tonnes. Lui seul. Parce que, mais le but sont 4, 24 personnes, les 100. Bon, et Kakon a commencé à donner jusqu'à 10 ans aujourd'hui. Donc s'il ne veut pas donner nos 100, il dit, bon, on va se quitter dans le village. Sinon, on ne peut pas rester ici, je comprends. 10 ans, 5 ans, la main vide, tu s'en vas faire contrat pour venir manger. Mis en cause, Tonga Justé, le présumé commanditaire du déguépissement, appelle à un règlement à l'amiable et sans violence. Ça, il y a un problème, ils n'ont qu'à venir à notre niveau, on va s'entendre. Rien ne prouve que la violence. La violence, rien dans la violence. Tout ce que je peux demander, les habitants, tous les, les enfants de Santa et nos frères qui sont venus, on ne qu'à se mettre main dans la main. Pour apaiser les tensions, les autorités villageoises multiplient les rencontres afin d'éviter les affrontements entre les fils du village. Nous savons que la vérité, c'est que tous ces coins-là ne lui appartiennent pas. Donc la partie qui lui appartient là, qui pouvait comprendre. C'est ce que j'avais entrepris dans le temps avec la notabilité par le voir. Pour l'heure, les autorités appellent les villageois au calme. Elles mettent tout en œuvre pour résoudre ce problème afin que Santa, ce village de Biancouma, retrouve sa sérénité. Et pour parler d'autonomisation de la femme, rendons-nous tout de suite dans la commune de Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Les produits vivriers, on en trouve à provision. À profusion plutôt, à côté de ceci, il y a aussi les cultures de rente telles que le café et le cacao. Tous ces produits sont produits par une coopérative de femmes dénommée Covima. Et depuis quelques temps, elles ont décidé d'ajouter une autre corde à leur hack. La transformation sur place du cacao en chocolat ou du jus de ce cacao très apprécié à Boisflé. Notre équipe de reportage a fait une incursion dans leur univers de la transformation. Un reportage de Théodore Zouzou commenté par Aficiata Karamokodoso. C'est cette plantation de la Covima, coopérative des femmes productrices de cacao de la Maraoué, qui accueille l'unité mobile de transformation de jus de cacao. Après la mise en place de tout le matériel de production près des cabosses à concasser, deux seaux sont placés devant chaque concasseur pour leur permettre de faire le tri des fèves. Ce qui est bien propre, là, je mets ça dans une autre chaux. Mais ce qui n'est pas bien propre, là, là, je mets ça dans une autre chaux. Là, ce qui est bien propre, c'est ça qu'on prend pour enlever le jus. Mais ce qui n'est pas bien propre là, on met ça à l'intérieur. Après ça, maintenant, on prend pour mélanger notre cacao pour aller chercher. Le seau, contenant la bonne qualité de fèves, est transporté à la machine appelée presseur. Il faut trois seaux de bonnes fèves pour démarrer le pressage. Mais avant, de l'eau potable est ajoutée au contenu des seaux. Je mets l'eau pour que les fèves soient bien détachées. La machine, à l'intérieur, il y a du vessie. Il faut que les fèves soient détachées pour qu'ils puissent bien presser les, les, la fièvre. Une fois les grains détachés, la transformation peut commencer. Le jus 
passe par plusieurs filtres et est mis dans un pot de 10 litres fermé aussitôt. Je ferme le seau pour ne pas que l'air rentre là-dedans, pour que ça se ferme. Si c'est exposé à l'air libre comme cela, il y a des bactéries qui vont se poser là-dessus. Ça va provoquer la fermentation du jus. Nous mettons la glace dessus tout simplement pour retarder la fermentation. Les fèves noires, mises à part pendant le concassage des cabosses et celles ayant servi à la transformation, sont mises dans des sacs. Ces deux qualités de fèves vont être transportées, séchées en ville. Au total, ici, ce sont seulement 20 litres de jus de cacao qui sont recueillis. Une moisson pas bonne pour l'équipe. Une fois qu'on vient sur le site comme cela et puis on n'a que 20 litres ou bien 30, ça ne nous arrange pas. Avec les dépenses qu'on fait pour venir, on prend de la glace, le carburant, donc tout ça, pour 20 litres, c'est peu. Il y a des sites, quand on va, on a 100, 150 litres, 200. C'est ce qui nous arrange, au en fait. Tout est rangé et le tricycle retourne à sa base au quartier millionnaire de Boisflé. L'équipe met son butin à l'abri de la chaleur et va se changer pour poursuivre la transformation du jus entamé depuis la plantation. C'est l'étape de la mise en bouteille. Nous sommes là pour pâtoriser le jus. Cette étape, c'est pour enlever les batteries, enlever tout ce qui est comme microbe. Si on met le jus dans le pasteurisateur et que le vent rentre dans la bouteille, ça se fait monte aussi. Donc il faut partir, il faut accélérer les processus. Quand ça se fait monte, le jus n'est pas bon parce que ça devient alcoolisé. Or, nous, on veut que ça soit du jus, pas de l'alcool, pour que tout le monde puisse boire, même les enfants. La même équipe va recevoir un chercheur dans le compartiment d'à côté, servant de fabrique de chocolat. Ce chercheur, venu s'imprégner du processus de fabrication mis en place par la coopérative des femmes pour la commercialisation, la production et la transformation des produits vivriers de la Maraoué. Leur hôte passe en revue tous les produits faits maison. Le circuit de préparation du chocolat par Patricia et ses collègues est passé en revue. C'est en ce moment qu'arrive la présidente de la coopérative. Après ces encouragements, elle part à son bureau et nous parle de sa vision. On dit vraiment désormais, nos chaos que nous produisons, nous voulons même envoyer à notre unité de transformation, je veux dire une usine, nous voulons vraiment avoir une usine au sein de la coopérative pour transformer nos productions et d'ailleurs même faire connaître le chocolat aux Ivoiriens. Ces produits viennent ajouter une plus-value au travail de ces femmes battantes. Ils sont écoulés sur le marché local comme ici au village Noël, à l'espace J'aime Boisflé. Elles y tiennent un stand que nous visitons peu après 19h. Leur chocolat et jus sont une découverte pour certains. Je n'ai jamais pensé que le chocolat noir pouvait se fabriquer ici à Boisflé. C'est ma première fois de voir le chocolat local, la Maraoué. Et si on train de le déguster, je me rends compte que c'est très bon. D'autres, les connaissant déjà, les apprécient. Je connais ce chocolat, je l'adore. C'est très bon. Nous invitons tout simplement les populations à soutenir ce groupe de femmes. La responsable commerciale revient sur leurs difficultés et leurs ambitions. Mais aussi, elle plaide pour un soutien afin d'avoir une véritable usine. On a plusieurs euh, types de chocolat. On a le chocolat au lait, chocolat noir, chocolat au gingembre, le chocolat au cajou, à la, à la menthe de cajou. Et on a le chocolat euh, à base de coco râpé. Nous avons plusieurs difficultés au niveau de nos unités de transformation. Actuellement, nous avons une unité de transformation qui fait en 24 heures un kilo de cacao transformé. Aujourd'hui, voyant la demande, nous ne pouvons pas vraiment satisfaire la clientèle. Nous voulons aller à 3,5 tonnes par an. Donc aujourd'hui, vraiment, nous voulons que le gouvernement nous aide. La transformation du cacao de façon locale est une réalité dans la ville de Boisflé, chef lieu de la région de la Maraoué. Un engagement pour une contribution significative à la valorisation des revenus de ces productrices de cacao et du vivrier. À présent, suivons ensemble ce reportage portant sur la reprise des cours partout en Côte d'Ivoire. Lundi 9 janvier 2023, fini les congés de décembre, place au cours dans les différents temples du savoir. Ici, 
À l'université nord-sud située dans la commune de cocody bonoumain les étudiants sont présents. Mais avant d'accéder aux amphis, un petit contrôle s'impose. Chaque mois, on doit faire un contrôle pour vérifier si vous avez soldé. Si tu ne soldes pas, là, tu ne rentres pas. C'est juste les encaissements par rapport aux étudiants qui ne sont pas en règle avec la scolarité. Donc ils sont censés avoir fait des versements jusqu'à la date du 8 du 9 janvier. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas en règle avec la scolarité n'ont pas accès à l'école. À l'intérieur, le directeur s'adonne aussi à un contrôle. Pour lui, ce contrôle est indispensable. Très important de sillonner les salles de classe. On ne les a pas vues depuis un bon moment. Donc pour nous, il est très important d'aller de, de, vers eux et d'être proche de, de nos impétrants pour qu'ils puissent savoir que l'administration est là, l'administration est de tout cœur avec eux et en même temps pour donner des consignes en, en, en vue de cette nouvelle année 2023. Voilà, et souhaiter les vœux les meilleurs aussi pour cette nouvelle année. Un peu plus loin, toujours dans la commune de Cocody à l'université félix oufet boigny les cours ont également repris. Ces étudiants en histoire géo sont accueillis le jour de la reprise par une composition. Tout comme les étudiants de l'université félix oufet boigny ceux du lycée technique d'Abidjan disent reprendre le chemin du savoir avec enthousiasme. Nous sommes là et pour un but précis, alors nous donnons tous les moyens pour pouvoir atteindre ce but. Et nous allons tout, toujours travailler à cela. Alors je dirais, je dirais que la, la fatigue n'a pas sa place là où nous sommes. Pendant la fête, je bossais, j'étudiais, donc du coup, je, je suis focus. Cet enseignant, quant à lui, remarque une petite lourdeur chez les apprenantes. Les élèves et les étudiants sont un peu fatigués. Ils répondent bien aux questions. Seulement que après des réponses, ils sont toujours plus sur les tables. Et quand on est couché, on les réveille, mais on sent qu'ils sont, sont fatigués. Le constat est clair. Directeur proviseurs, enseignants et étudiants, tous étaient effectivement à leur poste ce lundi 9 janvier 2023 pour la reprise des cours. Après un bon nombre de recherches dans les laboratoires, les enseignants-chercheurs en biologie se partagent leur expérience dans le domaine de la conservation de l'environnement, de la santé et de l'agronomie ainsi que les ressources halieutiques. L'objectif est d'apporter des solutions aux risques liés à l'usage anarchique des antibiotiques chez les animaux. C'était le week-end dernier au cours du cinquième symposium national sur la recherche en biologie, placé sous le thème de biotechnologie et innovation à l'université Vitié de Cocody. Yakuba Koulibaly, Georgette Ido Fofana y était pour RTI2. Après des recherches dans les laboratoires, les enseignants chercheurs en biologie partagent leurs expériences dans les domaines de la conservation, de l'environnement, de la santé, de l'agronomie et des ressources halieutiques. Objectif, apporter des solutions aux risques liés à l'usage anarchique des antibiotiques chez les animaux. Ces antibiotiques peuvent se retrouver des fois dans nos aliments. Il y a d'autres abus des produits pharmaceutiques, même des plantes qui ont été signalées et des nouveaux procédés pour que le pays soit davantage autonome d'un point de vue alimentaire. La recherche est active au niveau de la pisciculture sur cette question, mais aussi pour une agriculture plus organique, c'est-à-dire plus biologique et durable. Docteur Florent Guessancoadio, chercheur dans la microbiologie, déconseille la consommation du lait de vache crue. Je vous présente un travail sur les micro-organismes résistants aux antibiotiques dans le lait cru de vache que nous consommons. Ces laits-là contiennent des micro-organismes qui, pour certains, sont résistants aux antibiotiques. On demande aux populations de faire très attention dans la consommation de ces produits alimentaires, peut-être mieux de chercher à les faire bouillir avant de consommer. Yacouba Bamba, spécialiste de l'aquaculture et de la nutrition animale, lui, propose des solutions pour améliorer la taille des poissons destinés à une consommation saine. Il faut pouvoir produire des aliments locaux adaptés à nos systèmes de production. Parce qu'il y a la pisciculture en étang et il y a la pisciculture en cage. Bon, en étang, c'est... C'est la pisciculture soit extensive ou la pisciculture semi-intensive qui a besoin d'une alimentation et de, complément, de complémentarité. Mais en pisciculture, comment si vous voulez faire une pisciculture intensive dans les cages flottantes ou bien dans des bassins bétonnés, etc., il faut un allemand complet. Cette rencontre d'échange d'idées placée sous le thème « Biotechnologie et innovation » a regroupé plus d'une centaine de participants.
en des chenaux au Nigeria. Selon la commission électorale, l'élection présidentielle prévue fin février pourrait être annulée ou reportée si les niveaux actuels d'insécurité persistent dans le pays. Et pour terminer en Belgique, sachez que près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités belges en fin 2022 au port d'Anvers, première porte d'entrée en Europe. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.